看什么呢？你不是说我们要偷偷交往吗？你就这样把我带出来，不怕被别人发现？你现在是我的员工，上次带员工吃饭，谁敢为难你？哼，这下我就不客气了。嗯。那。干嘛看着我？啊方冷，你们先走吧。这么巧，江小姐也在这里啊。嗯，你们这是？小七，他现在是我的员工。啊、我刚成为方总的秘书啊，他顺便带我来吃个饭。江小姐，好巧啊！秘书，嗯，如果我没记错，前段时间你好像在餐厅当服务生吧？这么快就成方总的秘书了？呃、啊，不不不，我们只是上下级的关系，您千万别误会。如果没事的话，我们先走了。哎，等等，刚刚我是搭便车过来的，这个点儿估计也不太好打车了。方总不介意送我一程吧？不介意。听说你最近一直在忙私事，你是不是遇到什么问题了？怎么这么问？啊，我为了方丽的画展找过你几次，但秘书总说你不在公司，我正担心呢，没想到今晚就碰上了。画展有问题吗？怎么没问题就不能找你了？别忘了，我可是经过伯父伯母认证的。那天，你好像只是上门拜访，我爸可没那个意思。开个玩笑而已，干嘛这么认真、啊？就算他们认证，也得我自己同意才行。怎么了？你没事吧？没事，没事。别管他，他皮实着呢。江小姐，你今晚有其他的安排吗？没有啊。怎么了？我有事跟你谈谈。好啊。嗯，不过没关系，待会儿我先把他送回去。江小姐，重色轻，那么喜欢他干嘛还让我找你女朋友？哎呀，臭男人啊，臭男人！对了，你刚才来找我谈什么？我想跟你说相亲的事，我希望你可以忘了他。
。为什么？我不想隐瞒你。我想我是不会爱上你的，所以我不希望你在这世上浪费感情。